ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சம் இம்பார்ட்டன் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இது பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி வரும் நீங்கள் இதை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹவு மெனி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தேர் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் என் வேல்யூ ஃபோராக இருக்கும்போது எவ்வளவு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத கொஷின் இது எப்படி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது இது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஒன் மார்க் கொஷினாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்போ என்னுடைய வேல்யூ அளவு ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது ஒன் மார்க்கில் எப்படி செய்யலாம் இதே டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ வந்ததுன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹவு மெனி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் தேர் இது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணாமல் எப்போல்லாம் என் வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதை வச்சு எல் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லை வச்சு எம் கண்டுபிடிக்கணும் அதை வச்சு தான் ஆர்பிட்டால்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய ஐடியா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க எல் வேல்யூவை ரெடிமேடாக வச்சுக்கோங்க எல் வேல்யூ அதாவது எல் என்னென்ன இருக்குது எல் வேல்யூ இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி போயிட்டுருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி எம் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் என்னென்ன அப்படின்னா எம் வேல்யூ ஆட் நம்பர்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஸோ இந்த நம்பர்ஸை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபார்முலாவும் இருக்குது நீங்கள் இது ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஃபார்முலாவாக எதுவும் யூஸ் பண்ணணும் கடை கடைக்கடனு உங்களுக்கு ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போது எல் எப்போல்லாம் ஜீரோவாக இருக்கோ அப்போல்லாம் எம்மோட வேல்யூ ஒன்று வச்சுக்கோங்க எல்லுடைய வேல்யூ எப்போல்லாம் ஒன்றாக இருக்கோ அப்போது எம்மோட வேல்யூ த்ரீ எல் டூவாக இருந்தது அப்படின்னா எம்மோட வேல்யூ ஃபைவ் ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க இப்போ இது ஒன்றாக இருந்ததுன்னா என்ன அது ஒன் ஆர்பிட்டால் இது த்ரீயாக இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ ஆர்பிட்டால் ஃபைவாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபைவ் ஆர்பிட்டால் செவனாக இருந்துச்சுன்னா செவன் ஆர்பிட்டால் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் எழுதுகிறேன் பாருங்க இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் என் வேல்யூ ஃபோர் இல்லையா இது ஒரு டேபிள் மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் என் வேல்யூ எல் வேல்யூ அடுத்து எம் வேல்யூ இப்போது என் வேல்யூ ஃபோர் எல் வேல்யூ ஸ்டார்டிங் இது தான் ஜீரோ எம் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்ன வரும் ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் அந்த ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்ரன் ஜீரோன்னு சொல்கிறான் இல்லையா அதுதான் அந்த ஆர்பிட்டால் அடுத்தது எண்ணுக்கு ஃபோர்னு வச்சுக்கிறீங்க எல் வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க எல் ஒன்றுன்னா எம் வேல்யூ அளவு த்ரீ த்ரீனா த்ரீ ஆர்பிட்டால் அந்த த்ரீ ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி இருக்கும் அடுத்தது என் வேல்யூ ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா என்றது ஃபிக்ஸ்டு எல் அடுத்து என்ன இருக்குது டூன்னு இருக்குது டூன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா எம் வேல்யூ ஃபைவ் அந்த ஃபைவ்ன்றது அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ அடுத்ததான் என் வேல்யூ ஃபோர்னு வச்சுக்கிறீங்க அப்போ எல் வேல்யூ அடுத்தது என்ன இருக்குது த்ரீ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் செவன் வரும் அதாவது இது த்ரீனா தான் இது செவன் அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ வருது அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ஆர்பிட்டால்ஸ் வருது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த இன்னொரு த்ரீ மார்க் கொஷின் போயிடுவோம் இப்போ எப்படி ரேடியல் நோட் ஆங்குலர் நோடு கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டல் நோட் ஃபார் என்எஸ் என்எஸ் அப்படின்னா அதனுடைய டோட்டல் நோட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க என்எஸ்க்கு டோட்டல் நோட் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா தட் ஈஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதை வந்து எஸ்ஆர்பி அளவுக்கு மட்டும்தான் இதே ஆங்குலர் நோடு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன ஃபார்முலா எல் தான் ஆங்குலர் நோட் அது என்னவோ அதே தான் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் எல்லுடைய வேல்யூ அதான் ஆங்குலர் நோட்னு சொல்கிறோம் ரேடியல் நோட் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்முலா தட் ஈஸ் ரேடியல் நோட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா என் மைனஸ் எல் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள்
எஸ் எஸ்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் வேல்யூ ஜீரோன்னு வரும் நம்ம இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த ஜீரோன்றது எஸ்ஸை இண்டிகேட் பண்ணுது இது பி இது டி இது எஃப் இது ஜின்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ டூ மைனஸ் ஜீரோ அதுக்கு அடுத்தது இங்கே இருக்கிற ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் அப்போ உங்கள் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஒன் இதுதான் வந்து ரேடியல் நோட் இது டூ எஸ்க்கு இப்போ ஃபோர் பிக்கு ஃபோர் பிக்கு ஃபைன் பண்ணுறீங்க என் வந்து ஃபோர் மைனஸ் பிக்கு ஒன்னு படணும் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ அடுத்ததை ஃபைவ் டி எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் டி எடுத்துக்கோங்க எண்ணுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற நம்பர் மைனஸ் டிக்கு என்ன வேல்யூ வரும் டூ டூ மைனஸ் இருக்குன்னா இருக்கிற ஒன் அப்போ உங்கள் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதுவும் டூ தான் வரும் அடுத்து ஃபோர் எஃப் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் எஃப் இதுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா என் வேல்யூ ஃபோர் மைனஸ் எஃப்க்கு த்ரீ ஸோ அந்த த்ரீயை யூஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூட்ரல் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே ரேடியல் நோட் அப்படின்னு சொல்லணும் இது ஃபுல்லாக இதுதான் ஃபார்முலா ரேடியல் நோட் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா இப்போ ஆங்குலர் நோடுன்றது என்ன அப்படின்னா இதுதான் ஆங்குலர் நோட் இப்போ சொன்ன இல்லையா இதுதான் ஆங்குலர் நோட் எல் வேல்யூ தான் ஆங்குலர் நோட் அவ்வளோதான் எல் ஜீரோ அப்படின்னா அது எஸ் மீன் பண்ணுது ஒன் அப்படின்னா அது டிஏ மீன் பண்ணுது டூனால் அது டிஏ மீன் பண்ணும் த்ரீனா எஃப் ஃபோர்னா ஜி அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷன்